ফাগুনের সৌরভে ভালোবাসার মাতাল হাওয়া প্রকৃতিতে পাতা ঝরার গান বসন্ত বরণের আবহে মগ্ন প্রজন্ম এ নিয়ে আয়োজন থাকছে সংবাদের শেষাংশে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে যাওয়া সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই ঘুম ধুম থুংরুবাসীর তারা বলছেন আরাকান আর্মি কিংবা মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী সবার চরিত্র একই গুলি গোলা বর্ষণ কিংবা হেলিকপ্টার থেকে হামলা চালাতে এক সেকেন্ডও চিন্তা করে না বাহিনীগুলো সাইনীয়দের কেউ কেউ বসত ভিটায় ফিরলেও আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রূপের দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ ঘুন্দুম ইউনিয়ন পরিষদে কাজ করছেন আব্দুল জাব্বার এর আগে আনসার বাহিনী ও বিমান বন্দরে সিকিউরিটি গার্ডের কাজও করেছেন এখন গ্রাম পুলিশের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী বা আরকান আর্মি কাউকে বিশ্বাস করা যায় না তারা গুলি চালাতে এক সেকেন্ডও চিন্তা করে না কি আরকান বাহিনী কি মক এটা হন ফাটি না আর বিশ্বাস করবে আর কিছু ঘন্টার পর ঘন্টা সীমান্তে মোহর মোহ গোলাগুলি মোটরশেল বা রকেট লঞ্চারের গোলা নিক্ষেপ বা হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছোড়া কোনো কিছুই বাদ রাখেনি মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী আর কানারমি তাদের এমন কর্মকাণ্ডে গুলি ও গোলা এসে পড়েছে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে গোলার আগাতে নিহত হওয়ার পাশাপাশি ঘরবাড়ি ছেড়েছিলেন সীমান্তের বাসিন্দারা পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ঘরে এবং খেতকামারে ফিরেছেন অনেকে তবে গোলাগুলি হেলিকপ্টার থেকে হামলা বা আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনায় আতঙ্ক যেন পিছুই ছাড়ছে না সীমান্তবাসীর তুমুল লড়াইয়ের পর পালিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে তিনশো তিরিশ জন মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজেপি সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তা তাদের ফেরাতে আগামী দুই এক দিনের মধ্যে ফলাফল পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের কাটাতার কাটাতার এই পারে কিছু না হলেও ও পারে ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায় পরিস্থিতি যার কারণে আতঙ্ক থাকতে হয় এই পারের সীমান্তের বাসিন্দাদের বান্দরবনে তুমরু সীমান্ত থেকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ বান্দরবনের ঘুম ধুম থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী সুজাউদ্দিন রুবেল মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে চরম নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশ হারানোর সীমান্ত ফিরে পেতে মিয়ানমারের জান্তা সরকার মরণ কামড় দিতে গেলে বিদ্রোহী গ্রুপ আরাকান আর্মির লক্ষ্যবস্তু হবে বাংলাদেশ সেই সঙ্গে মিয়ানমার ইস্যুতে চীনের পাশাপাশি ভারতের স্বার্থ জড়িয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে শেখর ত্রিপুর ক্যামেরা হিসেবে সে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমলতে অভ্যন্তরে জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীর সাথে বিদ্রোহী দিদের সংঘাত চলছে তাতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ বিশেষ করে এই রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মির সাথে চলা যুদ্ধের পুরো রেস টানতে হবে বাংলাদেশকে ইতিমধ্যে এই রাখাইন রাজ্যের বর্ডার আউটপোস্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী প্রাণ বাঁচাতে তারা পালিয়ে এসেছে বাংলাদেশে এখন চলছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া তবে এরপর মিয়ানমার বাহিনী মরণ কামড় দিতে পারে তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য আরাকান আর্মির উপর সারাসি আক্রমণ চালাবে মিয়ানমার সেনাবাহিনী তখন হয়তোবা আরাকান আর্মি যুদ্ধে টিকতে না পারলে চলে আসবে সরাসরি বাংলাদেশের দিকে তাদের ঠেকানো এখন দায় হয়ে পড়বে এর সাথে যুক্ত হচ্ছে রোহিঙ্গা ভিত্তিক সংগঠন 
আরসা আলী ইয়াকিন এবং আরএসওর মতো সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ বিরোধ তারাও আরাকান আর্মিদের সাথে সরাসরি বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে এক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন এই যে যুদ্ধ চলছে তার পুরো দায়ভার মিয়ানমারের যেমন রয়েছে তেমনি দায় এড়াতে পারে না প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং চীন বিদ্রোহীদের চীনের উস্কানি রয়েছে সেটি এখন সর্বজন স্বীকৃত আর আরাকান রাজ্য রয়েছে ভারতের ব্যবসায়িক স্বার্থ দুটি দেশের আধিপত্যের লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার সাথে বিদ্রোহীদের এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে সেটি মোকাবেলা করতে হবে আর না হয় ভুগতে হবে দীর্ঘ সময় ধরে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে বাংলাদেশকে সীমান্তবর্তী লাখো মানুষকে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তবর্তী হোয়াইটং থেকে কমল দে সময় সংবাদ সীমান্তের উত্তেজনা নিয়ে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন কক্সবাজারের থাইংখালি থেকে সহকর্মী কমল দে এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ একের পর এক অগ্নিকাণ্ড ঘটছে প্রাণহানি পড়ছে সম্পদ কিন্তু কর্তৃপক্ষের টনক নড়ছে কি ফায়ার সার্ভিস বলছে দেশের প্রায় আশি শতাংশ ভবনই ঝুঁকিপূর্ণ রাজুক বলছে অভিযান জরিমানাতেও সতর্ক হচ্ছে না কেউ রতন মজুমদারের ক্যামেরায় বিস্তারিত মাইনুল আহসানের প্রতিবেদন পনেরো এপ্রিল দুই হাজার তেইশ ভোররাতে হঠাৎ আগুনে পুরে রাজধানীর নিউ মার্কেট পুড়ে যায় কয়েক শত দোকান আর সেই সঙ্গে হাজারো মানুষের স্বপ্ন সেই ঘটনার পর আবারও দোকান সাজিয়েছেন ব্যবসায়ীরা তবে পিছু ছাড়েনি আতঙ্ক এখনো ভয়ে থাকেন আবার না ঘটে কোনো দুর্ঘটনা ওই সময়টা সকালে ঘুমাইতে গেল আগুন রাত্রে ঘুমাইতে গেল ঘুম থেকে উঠেছি আগুন সবাই একটু সতর্ক আছে যে রাত্রের ব্যবসা কিনে করে নিয়ে যায় কিন্তু এখন ব্যবসা কিনিটা ভাই ওই রকম নাই শুভ রাজধানী সহ সারা দেশে অগ্নি ঝুঁকিতে আছে আশি শতাংশ ভবন বিদায়ী বছরে অগ্নিকাণ্ডে সারা দেশে দুইশো একাশি জন আহত এবং একশো দুই জন নিহত হন ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ভাঙা হচ্ছে গুলশান শপিং সেন্টার এই ভবনটি তবে এমন ভবনের সংখ্যা এই শহরে মোটেই কম নয় রাজুকের তথ্যমতে এমন আরও বিয়াল্লিশটি ভবন আছে অতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের তথ্যমতে দেশে প্রায় আশি শতাংশ ভবনই ঝুঁকিপূর্ণ ফায়ার সার্ভিস বলছে নকশা অনুমোদন নিলেও পরে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই হয় ভবন নির্মাণ অপরদিকে রাজুক বলছে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকায় আছে শপিং কমপ্লেক্স হাসপাতালও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রায়শই তারা সব কিছু মেনটেন করার চেষ্টা করেন কিন্তু আমরা যেটা আমরা পত্র অবহিত করতে পারি এমন পরিস্থিতিতে ইমারত ও দুর্ঘটনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন টাস্ক ফোর্স গঠন করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা কাগজে কলমে কিন্তু আমরা দেখাচ্ছি যে এখানে ফায়ার সেফটির জন্য যে উপকরণগুলি দরকার এবং যে সিঁড়িগুলি রাখার দরকার কিন্তু যখন বিল্ডিংটা ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে সেই নকশা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা এটা তদারকি করতে হবে আমরা যদি একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করতে পারি যারা আসলে ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখবে বিল্ডিং কোড আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে আইনের বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষকে আরও তৎপর হওয়ার কথাও বলেন বিশেষজ্ঞরা মাইনুল আহসান সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন বাতিল ও দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে সারা দেশে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেছে বিএনপি কর্মসূচিতে দলটির নেতারা বলেন সাত জানুয়ারি ডাবি নির্বাচন সাধারণ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের পতনের লক্ষ্যে জনগণ এখন মাঠে নেমেছে আন্দোলনে আছে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকায় সরকারের পতন খুব শিগগিরই হবে বলে দাবি করেন তারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল চায় বিএনপি এ লক্ষ্যে আন্দোলন জোরদার করার কথাও তারা বলছে বারবার তবে দলটি ঘুরে ফিরে আটকে নয়াপল্টন প্রেস ক্লাব এলাকায় লিফলেট বিতরণে 
নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার থেকে টানা পাঁচ দিন দেশের সব জেলা মহানগর উপজেলা ও থানা পর্যায়ে লিফলেট বিতরণ করবে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো রাজধানীর ফকিরাপুল মোড়ে মঙ্গলবার সকালে গণসংযোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভে এ সময় তিনি দাবি করেন জনগণ একতরফা দামি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে মিরপুর পল্লবী এলাকায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ সহ নানা দাবিতে লিফলেট বিতরণ করেছেন সদ্য কারামুক্ত ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হক একই দাবিতে গ্রিন রোড ও উত্তর এলাকায় আলাদাভাবে লিফলেট বিতরণ করে গণসংযোগ করেছে ছাত্রদল এদিকে দ্রব্যমূল্য কমানো মিয়ানমার সীমান্তে অস্থিরতা বন্ধ সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচন বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে খুলনা শহরের কেডি ঘোষ রোড ও হেলাতলা মোড় এলাকা সহ বিভিন্ন সড়কে গণসংযোগ করেছে জেলা এবং মহানগর বিএনপি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল দলের চেয়ারপারসন ও কারাবন্দী কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তির দাবিতে চট্টগ্রামে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে মহানগর বিএনপি কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রংপুরে লিফলেট বিতরণ ও পথসভা করেছে জেলা ও মহানগর বিএনপি দুপুরে নগরের গ্র্যান্ড হোটেল মোড়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে পথসভা করেন দলটির নেতাকর্মীরা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ দলীয় নেতাকর্মীদের মুক্তি ও নির্বাচন বাতিলের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেছে দলটির নেতাকর্মীরা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করে তারা গণপরিবহনে আগুন দিয়ে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে এমন মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স হাইওয়ে পুলিশ সেবা সপ্তাহর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথা বলেন মন্ত্রী যে বিরোধী দল আমি বিরোধী দল বলব না এই কারণে তাদের কিন্তু আজকে পার্লামেন্টে তাদের কোনো অস্তিত্বই নাই কাজে তারা বিরোধীর বল দল আমি স্বীকার করি না একটি দল তারা ষড়যন্ত্রকে বিশ্বাস করে তারা মাসল পাওয়ারকে বিশ্বাস করে সেইগুলি তারা বারবার তারা এগুলি দিয়ে একটা অশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাচ্ছে জাতীয় নির্বাচনে বড় দলগুলো অংশ নিলে ভোটার উপস্থিতি আরও বেশি হতো বলে মন্তব্য করেছেন সিএসি কাজী হাবিবুল আওয়াল দুপুরে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সিএসি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন উপজেলা নির্বাচনে সব দল অংশ নেবে নির্বাচনে মুখে বলেছি টেলিফোনে কথা বলেছি ডিও লেটার দিয়ে আহ্বান জানিয়েছি ওনার আহ্বানে সাড়া দেননি বড় বড় দল রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে নির্বাচন অসিদ্ধ হবে না নির্বাচন অবৈধ হবে না বিএনপির জন্য সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি যেখানে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হবে সেই স্থানের যারা সত্যিকারের জনপ্রিয় জনগণকে ভালোবাসেন জনগণের সাথে তাদের পরিচিতি আছে তারা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচন করুক তিনি যেই দলেরই হোক তারা অংশগ্রহণ করুক আগামী তিন বছরে দেশে প্রায় উনত্রিশ হাজার তরুণ ফ্রিল্যান্সার তৈরি করবে সরকার প্রশিক্ষণ নিতে কোনো টাকা লাগবে না উল্টো দিনে পাঁচশো টাকা করে ভাতা পাবেন তারা আটচল্লিশটি জেলায় তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ে ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্পটি একনেক সভায় পাস হয়েছে এছাড়া আজ চার হাজার চারশো তেপ্পান্ন কোটি টাকার নয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে একনেকে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে কর্মসংস্থার সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রথম একনেক বৈঠকের আলোচনার টেবিলে ওঠে ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্প যার নাম দেশের আটচল্লিশটি জেলার শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবকদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প দুই সালের জানুয়ারি থেকে দুই সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে সব মিলিয়ে খরচ হবে তিনশো কোটি টাকা একনেক সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা সচিব সত্যজিৎ কর্মকার বলেন এই প্রকল্পের সুফল যেন সবাই পায় সেই নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ফ্রিল্যান্সিং এর ওদের কারিকুলাম আছে এগুলি অনুসরণ করার জন্য বলেছেন আর একটা হচ্ছে যে অনুদান যেটি পাবেন সেটি যেন সুবিধাভোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যায় এটি নির্দেশনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন ট্রেইনারটাও আমাদের এনএসডি এর যে এনএসডি এর একটা ট্রেইনার স্কুল আছে সেটা সহ যারা যাদের অর্ধেকই হবে নারী প্রতিটি ল্যাবে পঁচিশ জন করে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন 
প্রতি জেলায় এক এক ব্যাচে পঞ্চাশ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেন এজন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাশ আঠারো থেকে ৩৫ বছর বয়সী নারী পুরুষ আবেদন করতে পারবেন ফ্রিলান্সিং প্রশিক্ষণ নিয়ে তরুণেরা দেশে থেকে বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে পারবেন আর এই বছর আগে ১৬ জেলার জন্য এমন আরেকটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সুবিধায় এবার থাকছে ঢাকা মহানগর পুলিশের বত্রিশটি কুইক রেসপন্স টিম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কেন্দ্রে পৌঁছাতে সহায়তা করবে এই টিম কেন্দ্রীয় এলাকার বাইরে কোথাও হকার বসতে পারবে না বলেও জানিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ দুই কোটিরও বেশি অধিবাসীর আবাস রাজধানী ঢাকায় কম সংখ্যক সড়কে অধিক সংখ্যক মানুষের যাতায়াতের নানা অসুবিধার মধ্যেই আগামী পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে দু সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অন্যান্য বারের মতো এবারও স্বাভাবিকভাবেই অন্যতম অগ্রাধিকার পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে সঠিক সময়ে কেন্দ্রে পৌঁছানো ঢাকার ট্রাফিকের বিষয়টি মাথায় রেখে পরীক্ষার্থীদের সঠিক সময় কেন্দ্রে পৌঁছাতে সহায়তা করতে বিশেষভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানান ট্রাফিকের অতিরিক্ত কমিশনার কেন্দ্র ভিত্তিক যে রুটগুলো থাকে সম্ভাব্য যে রুটগুলো থাকে যে কেন্দ্রগুলোতে মানুষ যেতে পারে সেই কেন্দ্র সেই কেন্দ্র ভিত্তিক বিভিন্ন রুটগুলো কিন্তু আমরা প্রেফারেন্স দিয়ে থাকি অর্থাৎ একটা পরীক্ষার্থীর যেন প্রায়োরিটি ভিত্তিতে তার পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে সেজন্য আটটা বিভাগের আটটা ডিভিশনের প্রত্যেকটা ট্রাফিক পুলিশ সদস্যকে আমাদের এভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এ সময় তিনি জানান মূল বিষয়গুলোর পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ডিএমপি ট্রাফিকের আটটি জোনে প্রায় বত্রিশটি কুইক রেসপন্স টিম প্রস্তুত থাকবে যারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রুট ভিত্তিক কিন্তু আমাদের কুইক রেসপন্স টিম থাকে যারা বিভিন্ন রুট কভার করে তাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারে পরীক্ষার্থীদের এবং অভিভাবকদের প্রতি সড়কের যানজটের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রে আগে ভাগে রওনা দেওয়ার আহ্বান জানায় ডিএমপি সড়ক মহাসড়কের কথা চিন্তা করে এমন পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখেই পরীক্ষা হলের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়াটা জরুরি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার সড়কে চলাচলকারী ব্যাটারি চালিত অবৈধ অটোরিকশার বিরুদ্ধে নিয়মিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা ফুটপাত দখলমুক্ত করাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও হকারদের মধ্যে সংঘর্ষের পর আজও উত্তপ্ত বন্দরনগরী চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট এলাকায় মিছিল নিয়ে শোডাউন করেছেন হাজারো হকার তাদের অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের ঘুষ না দেয়ায় উচ্ছেদ চালানো হয়েছে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে চট্টগ্রামের নিউ মার্কেট এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই নগর জুড়ে উত্তেজনা এখনও কাটেনি হকারের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনার রেশ উচ্ছেদ অভিযান প্রতিহত করতে বিক্ষোভ মিছিল করে শোডাউন দিয়েছে হাজারো হকার নিউ মার্কেট কোতোয়ালি ও স্টেশন রোডে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে পুনর্বাসনের দাবি জানান তারা আমাদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা একটা মামলা করছেন মামলাটা তুলে নেয় এবং আমরা যাতে পুনরায় শান্তিপূর্ণভাবে ফুটপাথে ব্যবসা করে পরিবার প্রয়োজন নিয়ে চলতে পারে এর আগে বিক্ষোভ সমাবেশ করে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান হকাররা অভিযোগ করেন সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের টাকা না দেওয়ায় উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে নিরীহ মানুষের উপর যেটা দেখা যায় এটা কিন্তু অমানবিক এটার জন্য আমরা সিটি কর্পোরেশনকে ধিক্কার জানাই সুষ্ঠুভাবে আমরা যাতে রাস্তা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে পুনর্বাসন না করা পর্যন্ত আমাদেরকে যাতে অধিকার টুকু দেওয়া হয় এদিকে পথচারীরা বলছেন উচ্ছেদ অভিযানের পর যানজট কমেছে রাস্তাঘাটে হাঁটাচলার অসুবিধা হতো এখন মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঠিক আছে এখন হাঁটাচলা করতে খুবই সুবিধা হচ্ছে এখন যে হারে ফ্রেশ যানজট মুক্ত হকার মুক্ত চট্টগ্রাম ফুটপাত হকার সমিতি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হকার সমিতি ও চট্টগ্রাম হকার্স লীগের অধীনে পাঁচ হাজারের বেশি হকার রয়েছে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ভাগ হল জাপানে দুই শিশু বড় মেয়েকে পেয়েছেন জাপানি মা মেঝো মেয়েকে জিম্মা পেয়েছেন বাংলাদেশি বাবা সন্তান ভাগ হওয়ায় হাইকোর্টের এই রায়ে হতাশ জাপানি নাগরিক এরিকো এবং বাংলাদেশি বাবা ইমরান 
তিন বছরের আইনি লড়াই নানা নাটকীয়তার পর ভাগ হলো জাপানি দুই শিশু সন্তানকে চূড়ান্তভাবে ভাগ করে দেওয়ার ঘটনা সম্ভবত এটি প্রথম বাংলাদেশে বিচারিক আদালতে দুই সন্তানকে জিম্মায় পেয়েছিলেন জাপানি মা এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন বাবা মঙ্গলবার বিচারপতি মামরুন রহমানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ আবেদন নিষ্পত্তি করে দুই সন্তানকে বাবা মায়ের মধ্যে ভাগ করে দেন বড় মেয়ে জেসমিন মায়ের কাছে থাকবে তাকে জাপানে নিয়ে যেতে পারবেন মা আর মেজো মেয়ে লায়লা থাকবে বাবার কাছে তবে দুই সন্তানের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন বাবা মা উভয়ে মায়ের পূর্ণাঙ্গ অ্যাক্সেস থাকবে বাবার কাছে যে সন্তান আছেন তার প্রতি আবার বাবারও অ্যাক্সেস থাকবে মায়ের কাছে যে সন্তান আছে তাদের প্রতি হাইকোর্ট ডিভিশন বলেছেন কাস্টডি উইথ দি মাদার অলওয়েজ বেটার তারপরেও কনসিডারিং পার্টিকুলার সারকামস্টেন্সেস দ্বিতীয় মেয়ে অর্থাৎ লায়লা লিনা বাবার কাছে থাকবেন হাইকোর্টের এই আদেশে চরম ক্ষুব্ধ বড় মেয়ে জেসমিন মালাইকা ও জাপানি মা অ্যাজ দ্য এলডেস্ট সিস্টার অফ কোর্স ইট ইজ ন্যাচারাল ফর মি টু ওয়ান্ট টু লিভ উইথ অল অফ মাই সিস্টার টুগেদার ইন জাপান বিকজ ইটস আর হোম আই এম ভেরি 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 ডিসঅ্যাপয়েন্টেড উইথ দিস টুডেজ জাজমেন্ট উই গো টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট অনলি ফর এক সন্তানকে জিম্মাই পেলেও বড় মেয়ে হাত ছাড়া হওয়ায় হতাশ বাবা ইমরান শরীফ এটা আমার বাচ্চা আমার বাচ্চাকে আমার বুক থেকে নিয়ে যাবে সেটা আমি কোনোদিন গ্রহণ করব না জাপান চলে গেলে আমি কোনোদিন বাচ্চাদের পারব না হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দুপক্ষই আপিল করার ঘোষণা দিয়েছেন আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা জমে উঠেছে প্রাণের বই মেলা অথচ এই মেলারই একটা অংশ শুনশান নীরবতায় ভরা নতুন লেখকের আনাগোনা থাকলেও নেই পাঠকের ভিড় বলছি ডিটেল ম্যাক চত্বরের কথা লেখক সম্পাদকরা বলছেন সমন্বয়ের অভাবে বরাবরই অবহেলিত এই চত্বর লেখক পাঠক আর দর্শনার্থীর পদচারণায় মুখর প্রাণের বইমেলা স্টলে প্যাভিলিয়নে প্রতিদিন বাড়ছে ভিড় তবে প্রাণোচ্ছল এই মেলার একটি অংশ যেন প্রাণহীন নতুন লেখকের আনাগোনা থাকলেও নেই পাঠকের কোলাহল নেই অটোগ্রাফ সেলফির হিরিক সারি সারি দোকান হাঁটা চলার জায়গাও নেই খুব একটা নেই পর্যাপ্ত আলো বা যথেষ্ট বসার ব্যবস্থা মেলার এক কোণের এই অংশের নাম লিটল ম্যাক চত্বর অনেকে জানেনি না এ চত্বরে কি ধরনের বই পাওয়া যায় লেখক সম্পাদকদের অভিযোগ বরাবরই অবহেলিত মেলার এ অংশ সাহিত্যিক যেহেতু গড়ে উঠে এই দিকটা অবহেলা করাটা বোধ হয় জাতিগতভাবে আমরা পিছিয়ে যাব যদি আমরা আসলে এদের দিকে নজর না দিই যদি তুলনা করতে বলেন আমাকে পেভিলিয়নের সঙ্গে লিটল ম্যাক চত্বরের সেখানে তো একটু চোখে পড়ার মতোই লিটল ম্যাক চত্বরে প্রাণোচ্ছল করতে শুধু বাংলা একাডেমি নয় সম্পাদকদেরও সমন্বয় প্রয়োজন বলছেন সংশ্লিষ্টরা লিটল ম্যাক চত্বরের স্টলগুলোকে যদি আরেকটু সুন্দরভাবে সাজানো হয় তাহলে পাঠক আর আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি চাই কিভাবে চাই এবং কোথায় আমরা থাকতে চাই এটা নিজেদের ভেতরে একে সমঝোতা আসতে হবে নতুন লেখকদের উৎসাহ দিতে আলো ফিরবে লিটল ম্যাক চত্বরে এমন প্রত্যাশা প্রকাশকদের আশরাফি দিবা সময় সংবাদ দেশের ক্রিকেটের প্রয়োজনে ব্যাপক রদবদল আনা হয়েছে বিসিবির নির্বাচক প্যানেলে অথচ ক্রিকেট অপারেশন সার্ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ার পরও এসব পরিবর্তনের বিষয়ে কিছুই জানেন না খালেদ মাহমুদ সুজন তার সঙ্গে কোনো আলোচনা করেন বোর্ড এমন আচরণে ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এই বোর্ড পরিচালক আমি জানি না যে ট্রিকেট অপারেশনের যে সিলেক্টার নিচ্ছে কে হচ্ছে ভেরি সারপ্রাইজিং মানে আমি জানবো না তো আমার এই পজিশনে থাকে বা আসলে প্রয়োজনটা কি আমি সেটাও জানি না আসলে সিলেকশন নিয়ে কথা হবে না হয়তো অন্য কোনো ম্যানেজারিয়াল পোস্টে কিংবা আমি যাই না কোনো এখানে আমাদের টাইগার্স আছে এইসপি আছে ওইখানকার যদি মানে এক এক দুজনকে দুই জায়গায় দেওয়া যায় তাহলে হয়তো বা ডিসিশন মেকিংয়ে বা প্ল্যানিংগুলোতে হয়তো বা সাপোর্ট করতে পারবে বিসিবির প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি বুঝেই সিদ্ধান্ত নিতে চান গাজী আশরাফ হোসেন লিপু শিগগিরই ক্রিকেটারদের সঙ্গে বসার পরিকল্পনা প্রধান নির্বাচকের শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক নয় ক্রিকেট দেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দিতে চান লিপু আমাদের এ টিমের সক্রিয়তা কিংবা তারা ঠিক 
যেন রেডি থাকে সেরকম পরিকল্পনাগুলো নিয়ে ক্রিকেট অপারেশনসের সঙ্গে বসা এবং আমাদের ভিশনগুলো কি সেগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে খেলোয়াড়া যেতে পারে সেখানে অ্যাজ ওয়েল ক্রিকেট ক্যালেন্ডারটা নিয়ে আমাদের তরফ থেকে আমাদের কিছু নজরদারি থাকবে যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এনগেজমেন্ট যে আছে জাতীয় দলের তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদি সে সমস্ত খেলোয়াড়রা দেশের ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে আমরা সেটাকে তৈরি করতে পারি কি না पाकिस्तान चरम राजनैतिक अस्थिरता और अनिश्चयतार मुखे दलियों प्रधान पद छाड़ हिड़िक पड़े एमक अने के राजनीति अवसर घोषणा दिशन ए पर्यत तीन राजनैतिक दल प्रधान सह बे कैक जन शीर्ष स्थानीय नेता एम सिद्धान कथा जान पाकिस्तान जतियों निवाचन फल प्रकाश पर सरकार गठन करा नहीं देखा दिए चरम राजनैतिक अस्थिरता एर मध्य ही देश एक नेता राजनीति और दलियों प्रधान पद छाड़ार घोषणा दिए सोमवार देशटर अंत तीन राजनैतिक दल प्रधान पदर पशापाशी राजनीति ड़े देवार घोषणा दिए तीन नेता দেশটির সংবাদ মাধ্যম ডন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে দলের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ইস্তেকাম পাকিস্তান পার্টি আইপিপির প্রধান পৃষ্ঠপোষক জাহাঙ্গীর তারিন তিনি আর রাজনীতি করবেন না বলেও ঘোষণা দিয়েছেন দেশের সবচেয়ে ধনী শিল্পপতিদের একজন তারিন দু সালে পিটিআইতে যোগ দেন এবং দলটির সাধারণ সম্পাদক হন পিটিআই এর দু সালের নির্বাচনী সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি তারিনকে পিটিআই নেতা ইমরান খানের নিকটতম সহযোগীদের অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হতো দু সালে ইমরান খানের দল থেকে বেরিয়ে যান তিনি পরে ওই বছরের জুনে নিজের রাজনৈতিক দল আইপিপি গঠন করেন গত বছরের নয় মের সহিংসতার পর পিটিআই থেকে সরে আসা অনেক রাজনীতিবিদ আইপিপিতে যোগ দেন এদিকে নির্বাচনের প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল না পাওয়ায় দলীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামের নেতা সিরাজুল হক এবারের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে একটি আসনেও জয় পায়নি দলটির প্রার্থীরা তবে প্রাদেশিক পরিষদের পাঁচটি আসনে জয় পেয়েছে জামায়াত পাকিস্তানের আরেক রাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহরিকি ইনসাফ পার্লামেন্টেরিয়ানসের প্রধান খাত্তাক রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন একই সঙ্গে দলের নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার জন্য পিটিআইপির কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন গত আট ফেব্রুয়ারি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পর পাকিস্তানের সরকার গঠন করা নিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে নির্বাচনে কোনো দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় দেশটিতে জোট সরকার গঠনে দলগুলোর মধ্যে চলছে ব্যাপক দর কষাকষি ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ এ বিষয়ে আলোচনা করতে স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী রায়হানুল রানা যাচ্ছি তার কাছে রানা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে রানা পাকিস্তানে আমরা দেখছি যে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে শাহবা পিএমএলএন এবং হচ্ছে বিলাওয়াল ভুট্টোর যে পিপিপি তাদের মধ্যে যখন আলোচনা চলছে তার মধ্যেই পিপিপির অনেক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা তারা বলছেন যে বিরোধী দলে গেলেই হয়তো ভালো ভালো হবে এমন একটি বিষয় তো সব কিছু মিলে আসলে পাকিস্তানে নির্বাচন আসলে হচ্ছে তাকে একটু জানতে চাই সাজি আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মতোই আমারও আসলে প্রশ্ন যে পাকিস্তানে আসলে হচ্ছে এটা কি আপনি জানেন যে গত আট তারিখে পাকিস্তান নির্বাচন হয়েছে এবং সেই নির্বাচনের তিন দিন পর মানে ফলটা ঘোষণা করা হয় এবং সেই ঘোষণার দুই দিন চলে গেছে এবং আপনি জানেন যে টোটাল পাঁচ দিন কিন্তু এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে কিন্তু এর মধ্যেও পাকিস্তানে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি মানে বলা যায় যে একটা জগা খিচুড়ির মতো অবস্থা আসলে কারা প্রধানমন্ত্রীতে যাবেন কারা প্রেসিডেন্ট হবেন এই নিয়ে দলগুলোর মধ্যে একটা দর কষাকষি চলছে তো আমরা এসব বিষয়ে আলোচনা করব আমাদের কাছে কয়েকটি বিষয় আছে আমরা যদি একটু দেখি যে কোন কোন বিষয়গুলো এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটু যদি দেখি যে পাকিস্তানের এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে নওয়াজ এবং বিলাওয়ালের মধ্যে দর কষাকষি আপনি জানেন যে এই মুহূর্তে পাকিস্তানের যে পরিস্থিতি দুইটি দল তারা মানে জোট সরকারে আসতে সম্মত হয়েছে তার একটি হচ্ছে পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ এবং আরেকটি হচ্ছে পাকিস্তান পিপলস পার্টি বা পিপিপি এবং এই দুই দলের নেতা হচ্ছে যে নওয়াজ শরীফ এবং বিলাল ভুট্ট তাদের মধ্যে যে দরকষাকষ্ট হচ্ছে আপনি জানেন যে পিপিপির দাবি নওয়াজ শরীফ না বিলাল ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী করা হোক যদিও পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ তারা কিন্তু এটা মানছেন না তারা বলছেন যে যেহেতু এবারে নির্বাচনে মানে পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ সবচেয়ে বেশি আসন একক দল হিসেবে স্বতন্ত্র বাদে আর কি একক দল হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হবে তাদেরই প্রার্থী এবং তাদের প্রার্থী হচ্ছে কে নওয়াজ শরীফ যিনি এর আগেও তিনবারের 
মানে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আর কি পাকিস্তানের যদিও বিলালের পার্টির দাবি হচ্ছে অন্য দাবি যে না হয় বিলালকে করতে হবে অথবা মহাশরীফের যে ভাই যে এর আগের যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই শাহাদ শরীফ তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হোক এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা এবং এই নিয়ে কিন্তু একটা দর কষাকষি চলছে সাদিয়া রানা আমরা দেখলাম যে নির্বাচনের জালিয়াতির যেসব অভিযোগ পিটিআইয়ের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তুলেছিল কিংবা সব মিলিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আসলে গত নির্বাচনে এই নির্বাচনে আসলে উঠেছিল সেখানে অনিয়মের তদন্ত চাইছে যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে আসলে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কি বলা হচ্ছে সানি আপনি জানেন যে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রতিটি দেশে নির্বাচন নিয়ে তারা মাথা ঘামায় এবং সেই ওই ধারাবাহিকতায় কিন্তু তারা এবার পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে এবং সবশেষ যে বিষয় যে আপনি জানেন যে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র না পাকিস্তানের যে নির্বাচনটা হয়ে গেল সেই নির্বাচনে কিন্তু ইমরান খানের দল থেকে শুরু করে ছোট ছোট যে দলগুলো তারা কিন্তু বেশ কিছু কারচুপির অভিযোগ এনেছিল পাকিস্তানের নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে কিন্তু যদি আমি আপনাকে বলি যে যুক্তরাষ্ট্র যেটা বলছে যে পাকিস্তানের দলগুলো যেহেতু বলছে কারচুপি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রর দাবি একই যে যেহেতু কারচুপির অভিযোগ উঠেছে সেই হিসেবে পাকিস্তানের সরকারের উচিত বা মানে যে বর্তমান যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আছেন তাদের উচিত হবে এটার নিরপেক্ষ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয় যদিও পাকিস্তানের যে সরকার বর্তমান যে সরকার সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছেন যে এই মুহূর্তে কোনো ধরনের তদন্ত করা সম্ভব না এই হচ্ছে সবশেষ পরিস্থিতি নির্বাচনে আমরা সহিংসতার ঘটনাও দেখেছি পিপিপির এমনকি পিপিপির সমাবেশও আমরা সহিংসতার ঘটনা আজকে দেখলাম তো সব মিলিয়ে আসলে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার কি অবস্থা এই বিষয়ে নিয়ে একটু কথা বলার আগে আমি আর একটা পয়েন্ট বলতে চাই যে বিরোধী দলে কি আসবে পিপিপি একটু যদি বলে যে শাহবাজ শরীফ তিনি কিন্তু বলেছেন যদি পিপিপি আসে তাহলে তাদেরকে তারা স্বাগত জানাবে যদি বিরোধী দল হিসেবে আসে এবং আরেকটা বিষয় পিপিপিরই অনেক নেতা বলছেন যে আমরা এবারে যে সরকার এই ঝুলন্ত সরকারের সঙ্গে যাব না মানে জোট সরকার তারা যাবে না কারণ তারা বলছেন যে এই সরকার বেশি দিন স্থায়ী হবে না সেই হিসেবে তারা বলছে যে পিপিপির সবচেয়ে ভালো হবে যদি যদি তারা বিরোধী দলে যায় আর কি যদিও তাদের যে কেন্দ্রীয় নেতা তারা কিন্তু এই বিষয়ে কিছু বলেনি আরেকটা বিষয় আপনি যে বললেন যে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা আপনি জানেন যে গত এক মাস ধরেই কিন্তু পাকিস্তানের সহিংসতা চলছে এবং নির্বাচনের আগে কিন্তু বেশ কয়েকজন মারা গেছেন এবং নির্বাচনের পরবর্তীতে গতকালকে কিন্তু বেশ কয়েক জায়গায় সহিংসতা হয়েছে এবং ইমরান খানের দল সেই পিটিআইয়ের একজন প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী তাকে কিন্তু গুলি করে হত্যা করা হয়েছে আর একটা বিষয় বলি যে শুধুমাত্র পিটিআইয়ের উপর যে সহিংসতা হচ্ছে তা না গতকালকেই খাইবার পাখতুন খোয়াই কিন্তু পিপিপির একটি সমাবেশে হামলা চালানো হয় এবং এই হামলায় বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন সেই হিসেবে বলা যায় যে নির্বাচন পরবর্তী কিন্তু সহিংসতা দিনকে দিন বাড়ছে এবং এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কিন্তু এখনই বলা যাচ্ছে না এছাড়া অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের প্রধানের কিন্তু পদত্যাগের হিরিক আমরা দেখছি সেই বিষয়টি আসলে কেন আসলে দেখেন যে এবার কিন্তু যে নির্বাচনটা হলো সেই নির্বাচনে অনেক দলই ভেবেছিল যে তারা খুব ভালো ফল করবে এবং নওয়াজ শরীফ তিনি তো মানে নির্বাচনের দিনই ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনিই ক্ষমতায় আসছেন মানে নির্বাচনের আগেই একটা ডামাডোল ছিল যে এবার যেহেতু ইমরান খান কারাবন্দি তার দলীয় মানে তার দল দলীয়ভাবে আসতে পারছে না সেহেতু অনেকেই ভেবেছিলেন যে এবার সবাই খুব ভালো করবেন কিন্তু নির্বাচনের পরে দেখা গেল ফল পুরো উল্টো মানে সেই ইমরানের প্রার্থীরাই মানে স্বতন্ত্র যে প্রার্থী তারাই কিন্তু মানে এগিয়ে এবার নির্বাচন এবং যে দলগুলো বলেছিল তারা খুব ভালো করবে তারা কিন্তু ভরাডুবি হয়েছে এবং এই ভরাডুবির কারণে কিন্তু অনেক দল আপনি দেখেন যে এরই মধ্যে তিনটি রাজনৈতিক দলের যিনি প্রধান ছিলেন তিনি কিন্তু তারা পদত্যাগ করেছেন এই যে পরিস্থিতি সেখানে আসলে স্বতন্ত্ররা কি করবে তাহলে স্বতন্ত্রদের এখন করার বিষয়ে একটা বলি যে নির্বাচনের ফল ঘোষণার তিন দিনের মধ্যে যে কোনো একটি দলের সঙ্গে স্বতন্ত্র যারা আছেন তাদেরকে যোগ দিয়ে সংসদে আসার নিয়ম আর কি পাকিস্তানের সেই হিসেবে কিন্তু আজকে সময় শেষ হচ্ছে আজকে রাতে তারপরে আসলে দেখা যাবে পরিস্থিতি আসলে পরিস্থিতি দেখা যাবে কোন দিকে যাচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে বলি যে ইমরান খান তার দলের তার মনোনীত যে প্রার্থীরা আছেন তাদেরকে বলেছেন আজকে একটু আগেই আপডেট যে আমরা কারোর সাথে যাব না এবং আমরা কারোর সাথে সংলাপ করব না সরকারে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা আলাদাভাবেই पदजात्रा कर पाजा और हरियाणार हजार हजार कृषक तरफ ठेकाते ड्रोन टीआर सेल निक्षेप निरापतार चादर ढे फेला दिल्ली दूट मेट्रो स्टेशन बंध रखा राजधानी जुड़े देखा दिए तीव्र जान এভাবে কৃষকদের ওপর ছড়া হচ্ছে কাদানে গ্যাস প্রাণ বাঁচাতে পতাকা হাতে নিয়ে যে যেভাবে পারছেন পালাচ্ছেন 
দৃশ্য হরিয়ানার শম্ভু সীমান্তের ফসলের ন্যূনতম দাম পেতে আইন কৃষকদের জন্য পেনশন শস্য বীমা এবং তাদের বিরুদ্ধে করা সব মামলা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভে নেমেছেন ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকরা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী একশো চল্লিশ ধারা উপেক্ষা করে মঙ্গলবার সকালে শত শত ট্রাক্টর নিয়ে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা শুরু করে তারা এ সময় হরিয়ানার শম্ভু সীমান্তে পৌঁছালেই ড্রোন থেকে কৃষকদের লক্ষ্য করে কাদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ মুহূর্তেই রণক্ষেত্রে পরিণত হয় গোটা এলাকা কৃষকদের রুখতে আগে থেকেই সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল মোদী সরকার একাধিক জেলায় বন্ধ করে দেওয়া হয় এসএমএস ও ইন্টারনেট পরিষেবা ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায় কৃষকদের বন্দী করতে দুটি বড় স্টেডিয়ামে অস্থায়ী কারাগার তৈরি করেছে হরিয়ানা সরকার এদিকে দিল্লির পরিস্থিতিও অনেকটা থমথমে রাজধানীতে প্রবেশের প্রায় সব পথই বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ জায়গায় জায়গায় তৈরি করা হয়েছে কংক্রিটের দেয়াল বসানো হয়েছে কাটাতারের বেড়াও এছাড়া মতের রয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য শুধু তাই নয় কৃষকদের সমাগম ঠেকাতে দিল্লিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দুটি মেট্রো স্টেশন এ অবস্থায় রাজধানী জুড়ে দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট এতে ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ এরই মধ্যে কৃষকদের আন্দোলনের সংহতি জানিয়েছে আম আদমি পার্টি একই সঙ্গে সরকারের এসব পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে বিরোধী দল এবং কৃষক সংগঠন এর আগে সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও ভোক্তা অধিকার বিষয়ক মন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে স্থানীয় সময় মধ্যরাত পর্যন্ত বৈঠক করেন কৃষক সংগঠনের নেতারা তবে কোনো মীমাংসা না হয় বাধ্য হয়ে দিল্লি চলো যাত্রার ডাক দেন তারা একই সঙ্গে অভিযোগ করেন দুই বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার দু হাজার বিশ সালে কৃষক আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা ভারত তোপের মুখে পিছু হটেছিল মোদী সরকার বাধ্য হয়েছিল বিতর্কিত কৃষি বিল প্রত্যাহারে লোকসভা নির্বাচনের আগে আবারও উত্তপ্ত ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গন কেন্দ্রের শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে দেশটির বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অন্যদিকে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে তদন্তকারী সংস্থা ইডি সিবিআইকে দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয়েছে সারাশি তল্লাশি আগামী এপ্রিল মে মাসে হতে পারে ভারতের আঠারোতম জাতীয় নির্বাচন বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান জোরদার করেছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে একের পর এক তদন্তকারী সংস্থা চিঠি পাঠাতে শুরু করেছে অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরকারি চাকরি চুরি রেশন সহ গুরুতর অভিযোগে তদন্তকারী সংস্থা রোজি তৃণমূল নেতা মন্ত্রী শাসক ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের বাড়ি অফিসে হানা দিচ্ছে দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকেও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযান চলছে বিহার উড়িষ্যা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যেও লোকসভা নির্বাচন সামনে রেখে বিজেপি তার প্রতিপক্ষ বিরোধী শিবিরের মুখ বন্ধ করতে এই অভিযান শুরু করেছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের সম্প্রতি ন্যায্য পাওনার দাবিতে অনশন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অন্যদিকে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী প্রকল্প ও আদানি গ্রুপের স্বার্থ রক্ষার প্রতিবাদে ভারত জুড়েও ন্যায় যাত্রা চালিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে কৃষক আন্দোলন দিল্লি পাঞ্জাব সীমান্তে জারি করা হয়েছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জাতীয় নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে বিজেপি বিরোধী প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দল আগামী এপ্রিল মে মাসে হতে পারে ভারতের আঠারোতম জাতীয় নির্বাচন আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন জর্জানের রাজা পরে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেন গাজায় ইসরায়েলি হামলায় অসংখ্য নিরীহ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন অবরুদ্ধ গাজার রাফা শহর বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এলাকাগুলোর অন্যতম সেখানে আশ্রয় নেওয়া ফিলিস্তিনি পরিবারগুলো কয়েকবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে ইসরায়েলি হামলার মুখে বিভিন্ন জায়গা থেকে বারবার পালিয়ে রাফায় আশ্রয় নিয়েছে অন্তত পনেরো লাখ মানুষ একদিকে গোলার আঘাতে মৃত্যু ভয় অন্যদিকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির জন্য 
এমন পরিস্থিতিতেই রাফায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এতে প্রাণ হারিয়েছেন বহু নিরীহ ফিলিস্তিনি হামলায় শরণার্থী শিবির ও এর আশপাশের কয়েকটি মসজিদ ধ্বংস হয়েছে এছাড়া শহর জুড়ে দখলদার বাহিনীর হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু আবাসিক ভবন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ইসরায়েলি বোমারু বিমানগুলো পশ্চিমে মিশর সীমান্ত ও হাসপাতালের কাছে বাস্তুচ্যুত মানুষদেরও টার্গেটে পরিণত করেছে এদিকে জিম্মি মুক্তি ও যুদ্ধবিরতির ইস্যুতে আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন জর্ডানের রাজা সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর হোয়াইট হাউসে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন তারা এ সময় বাইডেন বলেন গাজায় ইসরায়েলি হামলায় অনেক নিরীহ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন মানবেতর জীবনযাপন করছেন অসংখ্য মানুষ এর আগে সিএনএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসন ইস্যুতে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার দেয়া উপদেশ নেতানিয়াহু শুনছেন না বলেও মার্কিন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ এবার লোহিত সাগরে ইরানগামী জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহীরা সোমবার জাহাজটি লক্ষ্য করে অন্তত দুটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় এতে জাহাজটিতে ক্ষয়ক্ষতি হলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি তেহরান তবে ইরান যে হাউথিদের নিয়ন্ত্রণ করে না তা প্রমাণ করতেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে মত মার্কিন কর্মকর্তাদের গাজায় নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বরতার প্রতিবাদে লোহিত সাগরে ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট জাহাজে একের পর এক হামলা চালাচ্ছে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউতি শুধু ইসরায়েলি নয় বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সাগর পথে ড্রোন হামলার শিকার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ সহ বাণিজ্যিক জাহাজ হাউতিদের দমাতে বেশ কয়েকদিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন তাদের ঘাটি লক্ষ্য করে হামলা চালালেও তা খুব একটা কাজে আসেনি উল্টো শক্তি জুগিয়ে হামলা আরও জোরদার করেছে তারা তবে এবার ইসরায়েল বা পশ্চিমা নয় ইরানগামী জাহাজে হামলা চালালো হাউতি বিদ্রোহীরা এটি গ্রিসের মালিকানাধীন বলে জানা গেছে তবে তা অস্বীকার করে হাউতিদের দাবি এটি মার্কিন বাণিজ্যিক জাহাজ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায় স্থানীয় সময় সোমবার এম্বেস্টার আইরিশ নামের জাহাজটি ব্রাজিল থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে ইরানে যাচ্ছিল এ সময় ইয়েমেনের মাখা থেকে চল্লিশ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে জাহাজটিতে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয় এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও জাহাজটিতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যদিও এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি ইরান তবে তেহরান সমর্থিত হাউতিরা ইরানগামী জাহাজে হামলা চালানোয় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনের শুরু হয়েছে নানা আলোচনা সমালোচনা কেননা প্রথম থেকেই লোহিত সাগরে হামলায় উস্কানির বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে তেহরান তবে ইরান যে হাউতিদের নিয়ন্ত্রণ করে না তা প্রমাণ করতেই এ হামলা চালানো হয়েছে বলে মনে করছেন মার্কিন কর্মকর্তারা আফরিন মৌ সময় সংবাদ